Всем привет! Сегодня будем на зиму готовить кабачковую икру. Один из моих вариантов. Очень быстро. Что для этого надо? Значит, 3 килограмма кабачков или цукини. Если кабачки, то желательно, чтобы они были без семян. Килограмм лука, килограмм моркови, уксус 9% масло растительное, томатная паста, соль и сахар. Кабачки мы измельчаем вот так и отправляем через мясорубку. Вот так. Не буду включать, она очень сильно громыхает. И вот так через мясорубку. Появившуюся жидкость можно слить. Будет быстрее просто упариваться икра. Слитую из кабачков жидкость пока не выливаем. Значит, трем на терке килограмм морковки и режем лук. Не мелко. Вот так. Почему не надо мелко? Да потому что сейчас все равно все отправим в сковородку. И лук, и морковь. Все немножко припустим. И потом опять на мясорубку. И это все. Отправляем перекрученные кабачки или патиссоны вариться на маленький-маленький огонь. Отправляем на сковородку лук и потом морковь. Можно отдельно. Не забываем помешивать кипящие перекрученные кабачки. Если будете чувствовать, что горелка сильно у вас, уменьшите ее. Главное, чтобы ничего не перестало, не перегорело. Мешайте и снова накрываете крышку. Также не забывайте контролировать лук, чтобы ни в коем случае не погорел. Значит, все пропадет. Можно, конечно, все перекрутить на мясорубку. И лук, и морковь, и кабачки, все вместе. Но я выбрала вот такой вариант. Я всегда так закручиваю. Это самое вкусное. Ну, бывает, что и по-другому делаю. Потому что, чтобы быстрее, конечно, кабачки я перекручиваю. А вот лук и морковь обязательно немножечко поджарю. Все-таки вкус потом будет совершенно другой. Поджарю. И потом все это опять же перекручу и добавлю туда в икру. Когда лук уже вот такой не белый, едкий, вот такой уже стал мягкий, появился такой аромат. Немножко вот такой карамелизовался. Это самое то, что даст нам аромат в самой икре. А если мы его перекрутили бы просто сырой, конечно, бы этих ароматов там не было. Все, уже выключаем и на мясорубку. Остужаем сначала, потом на мясорубку. Теперь наливаем масло и морковочку. Теперь будем тушить. Слегка поджаривать, так же слегка морковочку. Не забывать помешивать. Если вдруг у вас испарилась влага, потому что тушится уже, наверное, не знаю, минут 20. Вот. То добавьте той, которые там сливали мы. Ну, если вы не сливали, хорошо. Но бывает так, что если не сливаешь, ее очень много, тогда долго упаривается. Ну, под крышкой все хорошо. Также не забываем помешивать морковочку нашу и, если что, добавлять масло. Ну, она, это не значит, что морковь должна плавать в масле. Ну, еще по чуть-чуть. Главное, чтобы она там у вас не подгорала и не приставала. Следующий этап пойдет также на мясорубку, как и лук. Измельчаем также морковочку обжаренную к луку сюда. Морковка тоже приобрела такой приятный сладковатый вкус. Уже не будет как сырая. И сейчас все это мы выложим в наши кипящие кабачки. Ну вот, выкладываем наши лук и морковь все в кабачки перемешиваем накрываем и опять пусть кипит все хорошенько вымешали и добавляем 2 столовые ложки без горки соли 3 столовые ложки сахара и 3 столовые ложки томатной пасты с горкой можно сахар не добавлять, это кто как любит. Но я вот так немножко добавляю. Все перемешиваем. И еще оставляем потепить. 
в общей сложности у нас должно быть где-то полтора часа все варится. Ну что ж, наша икра варится полтора часа. Добавляем сюда 2-3 столовые ложки 9% уксуса. Ну, это можно по желанию. Не все любят с уксом. Я люблю, так как лучше сохраняется. так И вкус немножечко все-таки тоже. И тоже по желанию можно добавить 2-3 зубочка чеснока. Это по желанию. Я лично вот в этой люблю в этой икре именно. В этом рецепте. Все, сейчас минут 10 прокипит и по стерильным банкам. Простерилизованным банком. Они уже стоят готовые. И крышки банки простерилизованные. О, через 5 минут, как забросила честно, совсем другие ароматы пошли. И все, готово. Буду сейчас раскладывать, но, к сожалению, у меня оператора нет, чтобы снимать. Я разложу и покажу, сколько баночек получилось. Я полулитровую заготовила. Ну вот, друзья мои, я закатала баночки, и получилось 5 пол-литровых баночек и половинка, наверное, для пробы. Все, вкусной вам зимы и вкусных заготовок. Всем пока-пока.